హలో ఎవ్రీ వన్ నేను హరగోపాల్ దాదాపు టూ మంత్స్ తర్వాత వీడియో చేయడానికి కుదిరింది హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మంత్స్ కంప్లీట్ గా ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది స్కూల్స్ లో అండ్ రీసెంట్ గా తెలంగాణలో గురు క్లాస్ కి సంబంధించి టీజీటి పీజీటి నోటిఫికేషన్ కూడా రిలీజ్ అయింది మీరందరూ ఫాలో అవుతుంటారా అని అనుకుంటున్నాను విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ లో మళ్ళీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి డెఫినెట్ గా ట్రై చేస్తాను నిన్న కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో పెట్టిన ఈ ప్రాబ్లం గురించి చాలా మంది అడిగారు సొల్యూషన్ చెప్పండి అని ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది ట్రై చేశారు బట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పోస్ట్ చేశారు కామెంట్ లో మేబీ ఇంతకీ వాళ్ళు వచ్చి ఉండొచ్చు సో అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్ లాజిక్ తో లేదా సింపుల్ ఫార్ములా మీద ఫ్రేమ్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లం లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు డెఫినెట్ గా సాల్వ్ చేయడానికి ఎప్పుడు ముందుండాలి టీజీటీ పీజీటీ తెలంగాణ గురు క్లాస్ సంబంధించిన పేపర్ ప్రీవియస్ పేపర్ మీరు నోటీస్ చేస్తే అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగిన పేపర్ చాలా హై స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కేవలం టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే కాన్సెప్ట్స్ లో ఫేస్ చేసుకుని ఉన్న క్వశ్చన్స్ మాత్రమే కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఫేస్ చేయడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉండాలి నో కమింగ్ టు దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఏ బిసిడి ఈజ్ అ రెక్టాంగిల్ అని వాళ్ళే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఈ రెక్టాంగిల్ లో ఈ అండ్ ఎఫ్ అనేది ఈ సిడికి బీసీకి మిడ్ పాయింట్స్ అని ఇచ్చి వర్టెక్స్ ఏమి ఈ రెండు మిడ్ పాయింట్స్ కి జాయిన్ చేసి అలాగే ఇది జాయిన్ చేశారు మధ్యలో ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది దీని ఏరియా ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అని అయితే వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసిడి అని అడిగారు చాలా సింపుల్ లుకింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఒకే ఒక చిన్న ఫార్ములా మీద లేదా టూ ఫార్ములాస్ మీద ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ బట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎంత సింపుల్ ఫార్ములాస్ తో ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేస్తారని మీరు ఖచ్చితంగా నోటీస్ చేయాల్సిన విషయం ఇది సో నా కమింగ్ టు ద సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సైట్స్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ నేనేం చేసుకుంటున్నాను అంటే సపోజ్ ఈ డిఈ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాసేపు ఈ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇది కూడా ఎక్స్ అవుతుంది సో అప్పుడు మొత్తం సైడ్ ఎంత అవుతుంది టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో రెక్టాంగిల్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కూడా టూ ఎక్స్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఏదైతే ఎఫ్ మిడ్ పాయింట్ ఉందో ఈ రెండు పార్ట్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఒకదాన్ని మనం వై అనుకుంటే సెకండ్ పార్ట్ కూడా వై అవుతుంది అప్పుడు ఇదేమవుతుంది టూ వై అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా టూ వై వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ ఎక్స్ అనేది లెంత్ అయింది టూ వై అనేది బ్రెత్ అయింది ఇక్కడ పక్కన నోటిఫై చేసుకుందాం ఏరియా ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇన్ టు బ్రెత్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టూ ఎక్స్ ఇన్ టు టూ వై విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ ఎక్స్ వై సో ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్ అసంప్షన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఫోర్ ఎక్స్ వై వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ వై వాల్యూ ఇండివిజువల్ గా తెలిసినా ఓకే లేదంటే ఎక్స్ ఇన్ టూ వై వాల్యూ తెలిసినా ఓకే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఏరియా సింపుల్ గా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ ఇండివిజువల్ గా కానీ లేదంటే ఎక్స్ ఇన్ టూ వై కానీ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీరు ఒకసారి డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ బిసిడి అనే రెక్టాంగిల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జాయినింగ్స్ ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్ గా సపరేట్ అయిపోయి సపరేట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్ యొక్క ఏరియా టుగెదర్ ఫోర్ ఎక్స్ వైక్ ఈక్వల్ అవుతుంది కదా ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అవుతుంది కదా నేను అది ఇక్కడ క్లియర్ గా రాస్తున్నాను సో నేను ఇక్కడ ఏబిసిడి అని రాస్తున్నాను ఏబిసిడి ఏరియా ఈక్వల్ టు జాగ్రత్తగా చూడండి ఏబిఎఫ్ అంటే ఏబిఎఫ్ ఏరియా ఎఫ్సిఇ ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఏడిఈ అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ప్లస్ ఏఈఎఫ్ ఏఈఎఫ్ అంటే ఈ ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియా కలిపితే ఏబిసిడి ఏరియాకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో సరిపోతుంది కదా అకార్డింగ్ టు డయాగ్రామ్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏబిసిడి ఏరియా ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఫోర్ ఎక్స్ వై రాస్తున్నాం ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏబిఎఫ్ దగ్గరికి రండి ఏబిఎఫ్ ఇస్ అ రైట్ ట్రయాంగిల్ క్లియర్ గా నైంటీ డిగ్రీస్ కనబడుతుంది ఎందుకంటే రెక్టాంగిల్ కాబట్టి దీనికి బేస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది హైట్ వై అవుతుంది సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ చేస్తే సో ఏమవుతుంది హాఫ్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ఇంటూ వై హాఫ్ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎక్స్ వై మిగులుతుంది సో ఏ బిఎఫ్ ఏరియా ఏమవుతుంది ఎక్స్ వై అవుతుంది ప్లస్ ఎఫ్సి ఏరియా ఎఫ్సిఇ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ వై ఉంది ఒక దాన్ని
AEF Wallacher 21. Mere name jayas no sir. So 4xy equal to xy plus xy plus xy by 2. 5xy by 2 plus 21. Okay. So if you put in 21 in line, but the transpose is 4xy minus 5xy by 2 equal to 21. 8xy minus 5xy by 2 equal to 21. 3xy by 2 equal to 21. 3 1 jar, 3 7 jar. xy equal to 14. xy equal to 14. So xy equal to 14. It is scale. Manamakara substitute just the 4 into 14, which is nothing but 56 centimeter square. So 56 centimeter square and the Diniki Samanichina area of ABCD out in the Wakasari problem is Jagataka observed just the area of triangle and area of rectangle. E rendu formulas the pen in very ye logic of pleasure. So e problems in Arnan yes calls in the end. Just Malakitelisina nominal formulas with a kuda, Ilanti chala strange formulas create chade and chance from Dundi, Ilanti problem candidate ki propose and make with this with that. Telisina Vishan, the Yenta elegant tiga, Yenta intelligent tiga, Wada Galaru and the Ilanti problems Malatelis Dundi, Mamulka students at the directed a formula is the formula this can only substitute Jeremu, Chinna Chinna logic smart matame, students in check expect chest up. But the teacher's recruitment test will be in the course of the definite chances. So, I hope you will notice that. I hope you will clear this problem. In the next video, I will try to 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 try to